Schuhe, die perfekt für den Sommer sind. Wollen wir Schuhe? Wollt ihr Schuhefragen stellen? Boah, Digga, weil ihr jetzt Schuhefragen stellt, können wir gerne ein bisschen über Sneakern quatschen. Die Frage, kannst du mal alle deine Schuhe zeigen, Digga? Das würde zu lange dauern. So, der beste Schuh für den Sneak, für den Sommer ist in meinen Augen, sage ich euch so, wie es ist, der Air Force. 80er oder was auch immer, der kostet einfach ein Klassiker. Mit dem kann man nichts falsch machen. Meine Lieblingsschuhe außer Air Force gerade. Dunks. Ich liebe Dunks, Chat. Ich weiß, viele von euch fühlen die nicht. Aber man merkt gerade, der Markt wird von Dunks dominiert. Wir gehen mal auf die Seite. Ich zeige euch mal was. Also ihr müsst vorstellen, Dunks haben gerade so einen Hype auch John 1 mit. Viele verstehen das nicht. Aber wir gehen erstmal auf den John 1 mit ein. Zum Beispiel hier. Der Iglo. Wunderschöner Sneaker. Der mit Purple. UNC. Sind alle Sneaker, die 200 Euro kosten. Aber die sind so fresh. Man darf das nicht vergessen, Digga. Für 200 bis 250 Euro kriegst du so einen stabilen Sneaker. Und das ist wirklich unglaublich manchmal in meinen Augen. Weil zum Beispiel den, Digga. Wir hatten alle Größe von denen. Alle sind weg außer US 7 und 8. Ich finde den unnormal geil. Dann haben wir hier den Purple. Mitz ist so eine Sache, was viele Sneakerheads nicht feiern, was ja vollkommen okay ist. Aber man muss das respektieren, dass die gerade ein bisschen am Kommen sind. Dann haben wir noch die Dunks. Hier. Black and White. Was willst du mit diesem wunderschönen Dunk falsch machen? Du kannst nichts falsch machen. Guck mal, wie viele Größen wir haben. So, der Schuh ist so geil. So, was willst du mit dem falsch machen? Ist schwarz-weißer Sneaker. Wisst ihr, was ich meine? Den muss ich mir eigentlich mal kaufen. Für Schweiz jetzt. Und dann haben wir hier den Zurich, ist high, dank high fühle ich, ist nicht für jeden. Der Orange Pearl, auch ein stabiler Dank. Hier, der Curl Purple SB, sind alle Sneaker, wo ich zu 100% dahinter stehe. Und ich weiß, diese drei werden so im Preis steigen, das ist unglaublich. Eli hat dieses, ja, ja, Eli hat diesen Sneaker, der hat mich danach gefragt, ich habe ihm den besorgt. Dann haben wir hier noch ein paar, Eli hat zum Beispiel auch diesen, ich glaube den mag er richtig. Und man muss ja auch sagen, Digga, Nike dominiert gerade das Game. Ist einfach mal so gesagt. Deswegen konzentrieren wir uns auch bei Body Team auf Nike. Aber wir haben auch ein paar Yeezys reinbekommen. Nicht vielleicht äh, so viele. Aber wir haben halt auch... Digga, wir haben schon Batzen Adidas Schuhe. Ich könnte... Ich, hier zum Beispiel die Slides. Viele haten diese Slides. Guck mal, wir hatten alle Größe. Nur noch, nur noch ein paar, Digga. Nur ein paar. Davor hatten wir alle Größen... Und die sind eigentlich bequem und ein cooler Schuh. Also okay, das ist jetzt kein Schuh so, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und mit Yeezys allgemein, mit vielen Schuhen machst du nichts verkehrt. Du verlierst natürlich ein bisschen am Geld. Zum Beispiel der Carbon so. Relativ neu, aber ich bin mir sicher, der wird noch so durch die Decke gehen. Ja, deswegen, Chat, was soll ich euch sagen, Mann? Der Sneakermarkt wird von Nike dominiert. Und Dunks. Das Problem ist, wo ich gerade ein bisschen Angst habe, wenn ich mir das anschaue, jeden Tag... Jeden Tag gefühlt kommen irgendwelche Dunks raus. Und es macht mir einfach Angst, dass der Markt überfüllt wird und die Preise einfach bald droppen. Digga, es gibt so viele geile John 1 er Muss man einfach so Smoke Gray. Viele von, die, von euch kennen die nicht. Aber ich sage euch so, wie es ist. Der ist einfach fresh. Und jetzt natürlich wegen Sommer ist es ein bisschen schwer, heiß zu tragen, weil man muss einfach sagen, die Füße werden ein bisschen spitzen. Aber ist ja auch egal. Dann haben wir noch den Curl Purple. Einfach, ich glaube, Sydney mag den richtig. Und dann haben wir hier, ich bin, mark my words, in halbem Jahr oder so, dieser Sneaker wird bei 700 bis 800 sein. Der ist einfach krank. Der hat so eine kranke Farbe und wir haben wieder alle Größen bei dem. Willi hat freshe Schuhe, glaube ich, oder? Ich guck mal aus. Also, beide sind ja im Sneaker-Game drin. Niklas postet nicht, ne? John Fiore off -White, das weiß ich auch hier. Boah, Digga. Black and White Dunks, was ich euch ja vorher gezeigt habe. John 6 Air Force 1, off white normale Air Force 1. Ja, was soll ich nicht sagen? Sydney hat viele. Boah, ich weiß noch, wo er seine Air John 1 UNC. Wo sind die denn? Irgendwo bei mir hier. Ja, keine Ahnung. Mode, Mode ist was Schönes, Digga. Und besonders Schuhe finde ich richtig fresh, merkt ihr. Wenn ich mal Weitwinkel mache, wartet. Und das ist nicht mal ein Drittel von der Wand. Der Wand, die Wand, keine Ahnung, wie man das sagt, Digga. Du wirst mein Deutsch sagen, nicht so gut. Wie viel kostet Travis Schuhe? Ich glaube die, so bei 2K liegen die. Ich weiß, dass Sydney den wollte. Richtig doll. 
Aber ich finde ihn auch fresh. Bei mir ist immer so, Chat, wenn es ein teures, teuer Sneaker ist, kaufe ich mir immer ein Deadstock-Paar, stocke ich und dann kaufe ich mir immer ein gebrauchtes Paar und das gebrauchte Paar äh, trage ich die ganze Zeit. Gute Schuhe für 300 Euro. Den Dank, den hat auch Willi, den hat auch Sydney hat den, glaube ich nicht. Eli hat den, zeige ich euch mal. Der ist krass. Hier, alle Größen, Chat. Auf sympathisch. Checkt's gerne ab. Gibt's geile Lows für 150? Bestimmt. Wenn wir jetzt auf Snipes... Lasst mal so machen. Ich zeige euch mal was. Wir gehen jetzt auf eine ganz normale Seite. Schuhe. Guck mal. Einfach alle John 1 mit und so sold out. Das ist so krass. Früher gab's, du, hattest, hast du die bekommen für minus 50, 60 Prozent, Digga. Was gibt's noch? So Footlocker gibt es noch. Air John 1. Let's go. Zeig mal. Boah, die sind cool. Die sind echt cool. Turf Orange. Boah, krass. Sold out fast. Aber guck mal, die haben auch fast gar nichts, Digga. Beasten. Jordan. Hier. Der. Der hat ein bisschen Resale. Und so machst du ein bisschen Cash. Aber guck mal, wie wenig es gibt auf dem Markt gerade. Der John 1 Low Grey gestiegen. Ja, tatsächlich. Der ist wirklich gut gestiegen. John 1 Low John mit früher Chat. Sage ich euch so, wie es ist. Immer 40, 50% drauf bekommen. Mittlerweile hast du Resale auf den. Das ist so geisteskrank. Zum Beispiel ein Sneaker, den ich überlege zu kaufen und fett zu kaufen. Soll ich den kaufen, Chat? Ich habe ein Bug am Angebot. Ich bin mir nicht sicher, ob der geil ist. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Weil der ist viel zu bunt, schwer zu kombinieren. Es hat was, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den kaufen soll. Weil im Endeffekt, wie jedes Geschäft, muss ich ja darauf immer im Kopf bedenken, okay, wir müssen Miete zahlen, Mitarbeiter. Das heißt, am besten, wenn ich irgendwas kaufe, bam, 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 weg. Wisst ihr, was ich meine? Sch schnelles Geld. Soll Quick Flip sein, so. Deswegen, am besten kaufe ich immer schon. Und bei dem bin ich mir so unsicher. Oh, Mods haben eine Abstimmung 140 Leute für Nein. Krass. Ja, ich, ich weiß nicht, Digga. Blazer X Off-White in Schwarz. Schöner Skater-Schuh. Schöner Schuh. John 1 in Beige auch, Baba. Es gibt den einen oder anderen Sneaker, den ich noch gerne haben wollen würde in meinem Sortiment. Aber gerade habe ich nicht so viele Angebote bekommen. Mir fehlen manchmal die Plugs, Digga. Wir verkaufen Gott sei Dank gerade sehr, sehr gut. Und wir, wir können nicht genug kriegen, Digga. Von dem kaufen. Ich würde so 10 Stück kaufen, sage ich euch ehrlich. 10 Stück, wenn die instant weg sind. Noch mehr. Nicht viel Risiko, so 2000 Euro reingesteckt oder weniger, so sind so, ich krieg die so für 1,70, 1,7 reingesteckt. Wenn ich meine 2, 2, 2, 3 mache, boom, raus, yalla. Sind die Schuhe bei dir viel teurer? Bei mir zahlt es einen Aufpreis, ja, aber dafür kriegst du eine schnelle Lieferung. Ich garantiere die Echtheit von den Sneakern. Ich kümmere mich um alles drum herum. Hast du Travis Dunks bei dir? Ja, habe ich. Ich liebe Travis Dunks. Obsidian Cotton, schöner Sneaker, aber ich glaube, da wird nicht, preislich nicht mehr viel passieren, weil es gibt schöne und günstigere Alternativen auf dem Markt, deswegen ist gerade schwer mit Obsidian. Aber wenn du den einfach feierst, dann kauf den. Also ich habe gerade krankes Angebot bekommen. Ich zeig euch mal. So, ich zeig euch mal. Das ist der Air John 1 Smoker, den überlege ich gerade anzukaufen. Bin ich mir relativ sicher, dass ich den eigentlich brauche, auch zum Stocken. Ist sehr sympathisch. Und dann halt der Yeezy, Digga. Der Brad. Welche Größen? Alle Größen. Alle. Sneaker, Face, äh, welche Schuhe zu empfehlen für circa. Ich sag dir ehrlich, unter 200 Euro einfach Air Force 1 kaufen. Meine Zelt, die White Fresh. Dank Anime, ich weiß nicht welche sind. Laser Blue. Stabil. Stock Ever Jordan auf. Findest du? Findet ihr die gut? Ich, ich weiß gar nicht, ob ich die gut verkauft habe. Ich habe es nicht so wirklich verfolgt. Ja, ja. Ich finde es ein cooler Sneaker so. Und ich verstehe auch nicht, aber wir hatten alle Größen, jetzt haben wir nur noch ein paar. Also war okay. Könnte besser sein, aber 300 Euro mies teuer. Ich weiß, Digga, der, der ist teuer, aber leider ist der Dank so geil. Der Sneaker, vertraut mir, der wird noch 400 Euro gehen, weil die schwarzen weißt du, kannst nichts falsch damit machen. Der ist so geil, Chat. Deswegen, falls ihr das Geld habt, kauft euch den einfach. Ja, ich hoffe, der Sneaker Talk hat euch gefallen, Freunde. Ihr könnt gerne mir immer mehr Fragen zu Sneakern stellen.